No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Ja tänään mun Dimash-matkani jatkuu. Viime kerrasta on hetki aikaa, muistan ehkä hieman itkeä tira- tirauttaneeni. Dimasin esitys oli äärimmäisen koskettava ja se poiki valtavasti viestejä, viestejä teiltä joista siivi löytyi suosikiksi tällainen teos kuin Sinful Passion. Löysin sitä live-tallenteen Diva, Dimashin kanavalta. Ja tuota, koitan, koitan pitää pokkani hieman paremmin kasassa tällä kertaa verrattuna viime kertaan. Etten joudu ihan tunne, täysin tunnekohun valtaan taas, mutta katsotaan. Voi dimash, dimash, dimash. Minimaalista. Oi, esi psnala ty. Dimashin ääni tulee tosi hienosti esiin, koska tää... tässä ei ole muuta kuin vallaulu ja piano. Jotenkin on taas semmonen fiilis, että suuri tarina alkaa. Dimas osaa olla tosi intiimi. Ei 
itämainen vaikutelma. Mutta käytetään myös esimerkiksi tässä saamelaiset joikhaajat käyttävät tällaista. Palladit on mun mielestä todella, todella niin kuin ominta Dimashia, vai ootko eri mieltä? Mun mielestä nimittäin siis hänen äänensä monimuotoisuus pääsee loistamaan niin kuin just jossain tällaisessa setissä. Otetaanpas nyt vähän happea. Miten näin tämmöisessä... Rauhallisessa, no rauhallisessa, olihan tässä niin kuin todella paljon tunnetta, mutta hän on mahduttanut tänne aivan mahta, mahtavan paljon monenlaista tekniikkaa jälleen kerran. Wow. No, eipä tässä nyt sitten voida muuta kuin alkaa kelailemaan ta- taakse. Päin ja tota noin näin, niin lähetänpä vaikka tuosta. Tässä sieltä löytyy. Muistatteko sen mun Diana-reaktion Vocal Fryin? Tai se oli siellä lopussa siinä Wicked Gameissa. Tässäkin on hyvä Vocal Fry-kohta. Mikä on mun mielestä hieno esimerkki siitä, että miten Vocal Frieda tätä uh, ääntä voi käyttää. Eli sinne ei todellakaan ole tarkoitus jäädä niin kuin tällä tavalla. Esi nyt minä laulan laa. Vaan se on ai, ai, ai. Se tuo sinne semmoista raastavuutta ja draamaa. Mukavaa sävyä. No, jatketaan vaikka tohon noin. Mä puhun aika paljon sitä nenäresonanssista ja tossa mun mielestä se kuuluu aika hyvin. Hänellä on eka paljon pyöreämpi asema ja sen jälkeen hän ikään kuin vahvistaa tunnetilaansa ja sitä herkkyyttä sillä, että hän tuo sitä äänen sijoitusta resonanssia vielä enemmän nenä. Mm, otetaanpa vielä se uudestaan. Se on hieno kohta. Ja sitten samalla hän itse asiassa siirtyy jopa tommosesta rintarekkarisoundista kevennykseen. No hei. Siellä kuului vähän sellaista jodle-efektiä. Eli hän teki semmoisen todella todella tarkoituksenmukaisen, varmasti ihan artistinen valinta. Tämmönen kiva pikku flippi just oikealla paikalla oikeaan aikaan tekstin ja tunnetilan puolesta. Pieni juttu, mutta Ihanaa, ihanaa. Aivan mahtavaa. Mitäs Nyt 
Antaa hienoa lisää potkua. Lisää potkua se enää. Time time Vaan nyt, nyt en uskalla tähän mikrofoniin taas huutaa, mutta you know what I mean. Eli sillä keskivartalo kytkeytyy, hyvä happikontrolli, rinta äänellä, peltillä. Kehiin. Saadaan sinne sitä voimaa. Fraasi kertautuu, niin on hyvä laulajan aina tarjota jotain lisää, että homma pysyy mielenkiintoisena. Tässä on hyvä tunnelataus. Se tuo lisää semmoista vaativaa sävyä tähän. Give me, give me fraasi. Tässä kohtaa, eikö niin? Ja mennään sitten eteenpäin. Nyt näyttää asennon puolesta siltä, että ollaan siinä korkeassa nuotissa. Stop right there. <köhön> Kuunnellaan tuo kohta kokonaisuudessaan, mutta jälleen nuotti, joka jää monelta naiseltakin haaveeksi. Huomaa ryhti. Siellä on hartiat alhaalla, jalat hieman koukussa, että sulla on semmoinen hyvä rentotuki sinne, että sä oot maadoittunut, maadoittunut hyvin. Taaksepäin nojaus auttaa sua myös kytkemään keskivartalotukea, lihaksistoa sinne mukaan. Ja tämä nuotti. Tarvii todellakin voimaa, ei niinkään ilmaa, koska jos sä vaan laitat sinne ilmaa, niin et sä saa sieltä ääntä ulos. Tässä hänen äänihuulensa ovat todella kiinteästi kytköksissä. Kuuntele vielä. Joo, ja tuosta mä taisin, taisin mainitakin, että tähän väliin tuli sitten se kansanmusa, kansanmusapaikka, joka toi mulle eka mieleen ne itämaiset vipat, mutta sitten mä vielä mainitsin siitä, että, että itse asiassa äm, saamelaiset joikhaajat kyllä käyttävät, käyttävät tätä, tätä tota, laulutekniikkaa myöskin, eli, eli se ei ole ainoastaan siellä idässä, vaan, vaan ehkä, ehkä tällaisessa... Niin kuin, World Music etnisemmässä laulutyylissä ylipäätään. Uh, kuuntele tota, tota lisää ja yritä tehdä perässä. Taas ei ole semmonen asia, tota, mikä yleensä onnistuu ihan Ihan tosta noin vaan sormia napauttamalla. Yksi juttu mulla on vielä tässä mielen päällä, johon on pakko palata. Onkohan me nyt vähän liian aikaisessa? Tuliks nyt ne juoksutukset? Joo. Tuo on yksi ja pisimpiä juoksutuksia, mitä mä oon kuullut vähän aikaan. Siis... Dimas, tarviiko sun hengittää? Me... Minä en ymmärrä. <laughs> Aivan mieletöntä. Siis... Tätä varten laulajat treenaa. Kaiken maailman hengitysharjoituksia. Ne on suoraan verrannollisia sun staminaan. Tai suoraan auttaa sun staminaa. Ne on suoraan verrattavissa siis pitkien nuottien pitoon ja siten sitä, että miten tehokas sun happikontrolli on. Sä, jos sä tuhlailet tällaisessa nuotissa happea, niin eipä kuule onnistukaan näin pitkät juoksutukset tosta noin vaan. Tosi hyvä happi oli ennen tätä nuottia. Ihanaa nasaliutta ja 
sit lähdetään ylös. Kovemmaltakin laulajalta loppuisi happi tässä kohtaa. Kunnos toteuttaa tämän ihan upeasti. Tuki pitää viimeisen nuottiin asti. Pikku happi siihen väliin. Sitten vielä pari kommenttia loppuun. Järjettömän musikaalista. Järjettömän musikaalista. Toi, toi juoksutus täytti mun sielun. Olen tyytyväinen. Minun musiikin nälkäni on jälleen ruokittu annoksella Dimasia tänään. Kiitos tästä suosituksesta. <laughs> Ai vitsi, Dimas on kyllä aina sellainen, sellainen ilo. Hei, Dimas-fanit, jos sun pitäisi valita yksi biisi Dimasilta, mitä sä kuuntelisit, mitä sä joutuisit kuuntelemaan koko lopun elämäsi, niin mikä se olisi? Vai onko tämä liian vaikea kysymys? <laughs> mä tiedän, nämä kysymykset on tosi ärsyttäviä, <laughs> mutta, mutta jos sä saisit valita vain yhden, vaan yhden biisin, mitä saisit kuunnella koko lopun elämässä toisto, toistuvasti, niin mikä se olisi? Kerro mulle tuolla alhaalla. Ja tuttuun tapaan jutella muistakin asioista tuolla alhaalla, jos sä haluat, että mä reikoin johonkin muuhun kuin Dimashiin, niin kerro mulle siitäkin. Mä tykkään ihan sikana jutella teidän kanssa ja olla yhteyksissä ja vaihtaa musiikillisia näkemyksiä ja tutustua uusiin artisteihin ja ihmisiin tämän kanavan kautta. Mutta hei, ensi viikolla tulee uutta videota, silloin reagoidaan taas tohon, johonkin tuoreempaan ja en, en spoilaa, spoilaa sitä vielä, mutta on aika innoissani siitä. Toivottavasti nähdään live chatissa. Mai mai!